Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. I am Sandhani Nathan. Now, students, parents, if you want to ask a question, you can ask a question, you can ask a question. In case, cancel. If you want to ask a question, you can ask a question. 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 Po niat nadan dalum, niat nada kerana nahl leh irind, muna di orang muka dana irku nla ya, and 30 days study planer eh, ipan nama patruo, idu kandi pa orang lu ke helpful lah irukum. Idu leh day one, day two, day three ni niat nama bandu over nahl nginge enna pelikinu, eppri prepare panunu, apaing ra details pakar tu ku muna di, orang introduction patruo. So how to manage final 30 days senya most useful way? To crack NEET exam, அப்படிங்கிரது காண answer தான் இந்த வீடியோ. So, கடசி முப்பது நால் NEET examுக்கு முன்னாடி இருக்கக் கூடிய final 30 days நான் எப்படி most useful மாத்திக்கப் போகிறேன். Okay, நீங்கள் எப்பா ஆரம்மிச்சிங்க, படிக்க ஆரம்மிச்சிங்க, அப்படிங்கள்தை இப்பா யோசிக்காதீங்க. சரி, ஒரு வர்ஷதுக்கு முன்னாடி ஆரம்மிச்சிந்தான் so, no matter when you have started your need preparation, எப்ப start பண்ணி இருந்தாலும் பரவால்ல, சன்ன இப்பத ச்டாட்டே பண்ணப் போரே, அப்படின்னாலும் பரவால்ல, நீங்கள் பண்ணம் என்டிது என்ன? So, 30 days need planner will help you to get good marks, அப்படிங்கிருதுதான் இங்கு நம்ம சொல்ல வரும். சரி, must read chapters for each subject, அதம் முதல் நம்ம பாத்துக்கும் இல்லையா? So, physics அப்படுத்து வருக்கும் work, energy, power, motion of system of particles and rigid body, Properties of bulk matters, oscillation and waves, current electricity, magnetic effects of current and magnetism, optics, electronic devices. This is the must read chapters. Okay, chemistry. Physical chemistry, equilibrium, solutions, electrochemistry, chemical kinetics. Inorganic chemistry, chemical bonding, molecular structure, S block, P block group 15 to 18, D block, F block elements. Coordination of Compounds, அது நீங்கள் படிச்சு வைச்சுக்கும் கண்டிப்பா. Organic Chemistry பொட்து வருக்கும் நீங்கள் கம்பல்சரி படிக்கு வேண்டிதா, Organic Chemistryல some basic principles and techniques, Hydrocarbons, Aldehyde, Ketones and Carboxylic Acid, Organic Compounds containing Nitrogen, இதல்லா கம்பல்சரி நீங்கள் படிக்கினும். Biology பொட்து வருக்கும் நம்ம chapter, Human Physiology, Genetics and Evolution, Reproduction in Organisms, both Animals and Plants, Diversity in Living World, Ecology, Ecology is very important chapter, Structural Organization in Plants and Animals, இதல்லா must read chapters, கண்டிப்பா நீங்கள் படுச்சுக்கும். See, இப்பு last 3 years are get a neat exam base பண்ணி, ஒவ்வுரு chapter கோம் approximate, எத்தனை percentage of the questions ஓதுக்கப் படுது, அதை இப்பப் பார்க்கலாம். Last 3 yearsல, average, ஒவ்வுரு unitலையும் எவ்வளோ question கேட்கிறாங்க, எத்தனை percentage of the question வருது, அப்படிங்கருது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கொள்து ரம்பரம் முக்கியும். So, physics பொர்த்த வருக்கும் mechanics unitல 41 percentageும் heat and thermodynamicsல 10 percentage of the questions electricity and magnetismல 24 percentageும் opticsல 10 percentageும் modern physicsல 15 percentage of the questions வருது. இப்ப must read subject அப்படின் சொல்கிறீர்கள் யூனிட்டும் சொல்கிறீர்கள் ஆனால் 10% percentage ரும்ப கம்மியதனே வருது heat and thermodynamics நியும் 10% percentageதனே வருது அப்பா இது ரெண்டு ஓமிட் பெண்டு இந்த மூன மட்டு படிக்கிட்டான் தப்பு அங்கதான் நீங்கள் mistake பண்டுகிறீர்கள் optics்ல 10% percentage of the question வந்தாலும் 10% percentage Three four questions apdi vanda alu, anda four questions tu romba easy a vandhi cina cingge. So kamy percentage lada vardhe. Inda chapter nalla padi cingge, inda unit nalla padi cingna. Apni ninge answer directa pandra meri questions vandhi cing, vach cingge le. Ila formula use panna kuda easy a vongolala kandu putus ramudiyo ngra meri question vandhi cina cingge le. Oru darau kuda padi kama poyin dingna attend panna mudiya de. Kunjau nalla tarawa padi cipu dingna easy a mark mangga kudiya chapter ay dalai irundro. Anala, yella me padi kono apni ngada nyaba hujcingge. Iden dalom mechanics le adi ka baca mang questions vardhi ngra anda nol जो नमक के इरुकों। Next chapters weightage chemistry ये पोर्ट तवरे क्यों? Organic chemistry ला मुप्पत्ती अंजु परसेंटेज जो, inorganic chemistry ला thirty four परसेंटेज जो, physical chemistry ला thirty one परसेंटेज जो questions वर्दे more or less equal distribution इर कर देना मलाला पाका मुड़ी दे। इला physical chemistry मटुन tough अपनी ना students fail पन्नु आंगा। Next वंदे पातिंग ना biology ला 
டைவர்சிட்டி ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் நான் ஷார்ட்டாக எழுதியிருக்கேன் டைவர்சிட்டி ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் எல்வோங்கிறது லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸில் டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கொஷின் ஸோ ஸ்ட்ரக்சுரல் ஆர்கனைசேஷன் இன் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் அதில் நைன் பர்சன்டேஜும் செல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் எஸ் எஃப்ங்கிறது ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் எயிட் பர்சன்டேஜும் பிளான் ஃபிசியாலஜியில் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கொஷினும் ஹியூமன் ஃபிசியாலஜியில் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கொஷினும் ரீப்ரொடக்ஷனில் ரீப்ரொடக்ஷன் இன்க்ளூட்ஸ் ஹியூமன் அண்ட் பிளான்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ஸோ ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இதில் வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அதில் வந்து டுவெல் பர்சன்டேஜும் ஜெனடிக்ஸ் அண்ட் எவல்யூஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் மாலிகுலர் பேஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் எவல்யூஷன் மூணு சேர்த்து தேர்ட்டின் பர்சன்டேஜும் பயாலஜி இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பயாலஜி பயாலஜி இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் செவன் பர்சன்டேஜும் பயோடெக்னாலஜி ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் திஸ் இஸ் செவன் பர்சன்டேஜ் செவன் பர்சன்டேஜ் இங்கே வந்து பயோடெக்னாலஜியில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் இ காலேஜில் டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கொஷின்ஸும் கேட்டிருக்காங்க இது வந்து லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸில் கேட்ட கொஷின்ஸோட ஆவரேஜ் கவுண்டை தான் நம்ம இங்கே பர்சன்டேஜாக மாற்றி போட்டிருக்கோம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி வந்து மார்க்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்குன்னு சி எந்த ஒரு சாப்டரையும் அவங்க ஒமிட் பண்ணலை எல்லா சாப்டர்லேருந்தும் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அந்த கொஷின்ஸ் வந்து அப்படியே டிஃப்யூஸ்டாக இருக்குது எல்லா சாப்டருக்கும் ஸோ அதனால் எல்லாமே படிக்கிறது பர்டிகுலராக என்சிஆர்டி புக்கில் எவ்ரி திங் வி ஹாவ் டு ஸ்டடி அப்படிங்கிறது நம்ம மைண்ட் செட்டாக வச்சுக்கணும் ஸோ தேர்ட்டி டே பிளானிங் அதை இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் டே ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி எடுத்துக்கங்க ஃபிசிக்ஸில் ஒர்க் எனர்ஜி அண்ட் பவர் சாப்டரும் கெமிஸ்ட்ரியில் கெமிக்கல் பாண்டிங் அண்ட் மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் சாப்டரும் பயாலஜியில் டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் சாப்டரும் எடுத்து வச்சு நல்லா தரவு பண்ணுங்கள் இதுக்கு டைம் எப்படி சார் அலாட் பண்ணுறது அப்படின்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் உங்கள் மார்க் டெஸ்ட்லலாம் வாங்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் எல்லாம் முடிச்சிடலாம் நான் இப்போ தான் சார் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா பயாலஜிக்கு நாலு மணி நேரம் குறைஞ்சது தேவைப்படும் கெமிஸ்ட்ரிக்கு மூணு மணி நேரம் ஃபிசிக்ஸ்க்கு மூணு மணி நேரம் தேவைப்படும் ஸோ அவ்வளோதான் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கணும் இதை படித்து முடித்ததும் டே ஒன்லேயே நீங்கள் பாருங்கள் எவ்ரி டே ஒன் டு டூ ஹவர்ஸ் to practice previous year questions at least previous 5 year questions ninga practice pananum in the particular chapter la day 1 la of said chapters with timer on evlo time la ninga adu mudikringa abdinga theriyum to check your performance eppadi ninga perform pandringa endra ninga check panikitte varanum so in the practice da ungala perfect ah maathum adu mattum illama negative mark koraiye vechi ungaloda speed adhigapaduthum time management ah kondu varadhukku idhu da romba ve helpful ah irukum idhu every day you have to do nyamaga vechukinga ipo sir chapter wise ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பருக்கு நான் எங்கே போகிறது அப்படின்னா நம்மளோட பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் டெலகிராம் சேனலில் நம்ம ரீசண்டாக பாஸ்ட் ஃபைவ் இயர் கொஷின் பேங்க்கு அதை வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜிக்கு அதை டவுன்லோட் பண்ணி ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ டே டூக்கு என்ன பண்ண போகிறீங்க லாஸ் ஆஃப் மோஷன் ஃபிசிக்ஸில் படிங்க ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி சம் பேசிக் ப்ரின்சிபல் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் அதை படிங்க பயாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் அண்ட் சர்க்குலேஷன் எக்ஸ்கிரீட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் தேர் எலிமினேஷன் இதை படிக்கணும் டே த்ரீயில் மோஷன் இன் எஸ் ஸ்ட்ரேட் ஸ்ட்ரைட் லைன் த பி பிளாக் குரூப் தேர்ட்டீன் டு எயிட்டீன் அந்த பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் படிங்க பயாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் லோக்கோ மோஷன் அண்ட் மூவ்மெண்ட் நியூரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் படிச்சுக்கோங்க ஸோ இது ஃபஸ்ட் த்ரீ டேஸ்க்கு ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் வந்து ஒன் டு டூ ஹவர்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் சாப்டரை ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரை எடுத்து டைமரை வச்சு உங்களோட ப்ராக்ரஸை பர்ஃபார்மன்ஸை செக் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் மூணு டே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க ஃபோர்த் டே என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த மூணு டே என்னென்ன சாப்டர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்க அப்பப்பவே ப்ரீவியஸ் இயர் சாப்டர் கொஷின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் போட்டு பார்த்துருப்பீங்க எகெயின் அந்த ப்ரீவியஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் கொஷின் பேப்பரை எடுத்து வச்சு இந்த மூணு சாப்டருக்கும் குமுலேட்டிவாக நீங்கள் வந்து இந்த டய பயாலஜியில் சொன்ன அத்தனை சாப்டர் கெமிஸ்ட்ரியில் சொன்ன சாப்டர் ஃபிஸ் ஃபிசிக்ஸில் சொன்ன சாப்டர்ஸ் இந்த மூணு நாளில் நீங்கள் படித்த எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் செஷனில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஸோ டே ஃபோர் வந்து ஃபுல்லாக ப்ராக்டிஸ் செஷன் தான் அண்ட் செல்ஃப் இவால்வேஷன் டெஸ்ட் நீங்கள் வச்சுக்கணும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் தான் நம்ம செல்ஃப் இவால்வேஷன் டெஸ்ட்டுங்கிறோம் ஸோ இந்த செல்ஃப் இவால்வேஷன் டெஸ்ட் சொன்ன பண்ணும்போது நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி உங்கள் நெகட்டிவ்
இந்த மூணு டேல என்ன படிச்சீங்களோ அதோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரை எடுத்து வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்க ஸோ உங்களை செல்ஃப் இவால்வேட் பண்ணிக்கிறீங்க நெக்ஸ்ட் டே நைன் வருது பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அப்படியே எழுதியிருக்கோம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ டே நைனை பொறுத்த வரைக்கும் யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் பிசிக்ஸ்லையும் கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிலையும் ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் பயாலஜிலையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க ரிவைஸ் பண்ணுங்க ஆக்சுவலி டே டென்ல ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் ஃபார் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் கண்டெய்னிங் நைட்ரஜன் அதை படிங்க பயாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் த லிவிங் வேர்ல்ட் பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் இது ரெண்டும் படிங்க டே லெவனில் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் அண்ட் கைனட்டிக் தியரி ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் பீரியாடிசிட்டி இன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அது வந்து கெமிஸ்ட்ரிக்கும் பிளான் கிங்டம் பயாலஜிக்கும் படிங்க டே டுவெல்வில் அதோட ப்ராக்டிஸ் செஷன் த்ரீ பார்த்துக்குங்க எப்போவும் ஞாபகம் வச்சுங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஒன் டு டூ ஹவர்ஸ் இதை ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு இதோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுங்கிறத மட்டும் மறந்துடாதீங்க அதே மாதிரி மூணு நாள் கழித்து ப்ராக்டிஸ் செஷன் இந்த மூணு நாள் படித்ததோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரை எடுத்து வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதை மறந்துடாதீங்க செல்ஃப் இவால்வேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டே தேர்ட்டீனில் ஃபிசிக்ஸ் காசிலேஷன் கெமிஸ்ட்ரியில் ஹைட்ரஜன் எஸ் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் அனிமல் கிங்டம் இன் பயாலஜி டே ஃபோர்டீனில் வேவ்ஸ் இன் ஃபிசிக்ஸ் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி இன் கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கானிசம் அண்ட் பாப்புலேஷன் ஈகோ சிஸ்டம் இன் பயாலஜி டே ஃபிஃப்டீனை பொறுத்த வரைக்கும் செமி கண்டக்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் டிவைசஸ் அண்ட் சிம்பிள் சர்க்கியூட்ஸ் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் வந்து கெமிஸ்ட்ரிலையும் பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் கன்சர்வேஷன் என்வாயன்மெண்டல் இஷ்யூஸ் பயாலஜிலையும் படிச்சுருங்க டே சிக்ஸ்டீனில் ப்ராக்டிஸ் செஷன் த்ரீ ஸோ இந்த ப்ராக்டிஸ் செஷன் த்ரீயில் நீங்கள் ப்ரீவியஸ் ஃபைவ் இயர் கொஷினை எடுத்து வச்சு நீங்கள் செல்ஃப் இவால்வேஷன் பண்ணிக்கோங்க டே செவன்டீனில் ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸும் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் சம் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி பிரின்சிபல் அண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஐசோலேஷன் அண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் மார்ஃபாலஜி ஆஃப் ஃப்ளாரிங் பிளான்ஸ் அனாட்டமி ஆஃப் ஃப்ளாரிங் பிளான்ஸ் இதெல்லாம் டே செவன்டீனில் படிங்க அந்த நாளைக்கு உரிய சாப்டர்ஸோட ப்ரீவியஸ் ஃபைவ் இயர் கொஷின் பேப்பரை அந்த அன்னைக்கு ஒன் டு டூ ஹவர்ஸ் சால்வ் பண்ணிவிடுங்க அதுதான் எல்லா நாளுக்கும் பொருந்தும் ஞாபகம் வச்சுங்க டே எயிட்டீனை பொறுத்த வரைக்கும் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் ஹேலோ கேன்ஸ் ஹேலோ அல்கேன்ஸ் ஹேலோ அரேன்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிலையும் ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் இன் அனிமல்ஸ் பயாலஜிலையும் படிச்சுருங்க டே நைன்டீனில் டூயல் நேச்சர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அண்ட் மேட்டர் ஃபிசிக்ஸில் சொல்யூஷன் கெமிஸ்ட்ரிக்கு செல் த யூனிட் ஆஃப் லைஃப் செல் சைக்கிள் அண்ட் செல் டிவிஷன் பயாலஜிக்கு படிச்சுருங்க டே டுவெண்ட்டியில் இந்த மூணு சாப்டர்ஸ் இந்த மூணு நாள் படித்த சாப்டர்ஸோட ப்ரீவியஸ் ஃபைவ் இயர் கொஷின்ஸை எடுத்து ப்ராக்டிஸ் செஷனில் செல்ஃப் இவால்வேட் பண்ணுங்கள் டே டுவெண்ட்டி ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் மூவிங் சார்ஜஸ் அண்ட் மேக்னட்டிசம் இன் ஃபிசிக்ஸ் ஆல்கஹால் ஃபினால் சீத்தர்ஸ் இன் கெமிஸ்ட்ரி பயோ மாலிகூல்ஸ் இன் பயாலஜி படிச்சுக்கோங்க டே டுவெண்ட்டி டூவில் மேக்னட்டிசம் அண்ட் மேட்டர் இன் ஃபிசிக்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் கேஸஸ் லிக்விட் சாலிட் ஸ்டேட்லாம் இருக்கு இல்லையா அது கெமிஸ்ட்ரியில் டிரான்ஸ்போர்ட் இன் பிளான்ஸ் மினரல் நியூட்ரிஷன் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் இன் ஹையர் பிளான்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பயாலஜிலையும் படிச்சுக்கணும் டே டுவெண்ட்டி த்ரீயில் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஆல்டரிங் கரண்ட் ஃபிசிக்ஸ்லையும் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டம் கெமிஸ்ட்ரிலையும் ரெஸ்பிரேஷன் பிளான் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பயாலஜிலையும் படிச்சுக்கணும் இங்கே ரெஸ்பிரேஷன்கிறது ரெஸ்பிரேஷன் இன் பிளான்ஸ் டே டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இந்த மூணு நாள் படித்த சாப்டர்ஸோட ப்ராக்டிஸ் செஷன் கண்டக்ட் பண்ணிக்கோங்க செல்ஃப் இவால்வேட் பண்ணிக்கோங்க டே டுவெண்ட்டி ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிசிக்ஸில் ஆப்டிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் ரிலாக்ஸ் ரியாக்ஷன் என்விரான்மெண்டல் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியில் ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ் படிச்சுக்கணும் டே டுவெண்ட்டி சிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆட்டம் அண்ட் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ்லையும் பயோ மாலிகூல்ஸ் பாலிமர்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இன் எவ்ரி டே லைஃப் கெமிஸ்ட்ரிலையும் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபார் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் இன் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் பயாலஜிலையும் படிச்சுக்கணும் டே டுவெண்ட்டி செவனை பொறுத்த வரைக்கும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் ஃபிசிக்ஸ்லையும் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சுரல் கெமிஸ் சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரிலையும் பயோடெக்னாலஜி ப்ரின்ஸிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் பயோடெக்னாலஜி அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் பயாலஜிலையும் படிச்சுக்கணும் இங்கே வரும்போது நீங்கள் ஃபுல்லாக லெவன்த் டுவெல்த்து எல்லாமே கவர் பண்ணியிருப்பீங்க டே டுவெண்ட்டி செவனில் ஸோ டே டுவெண்ட்டி செவன்லையே நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுத்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் செஷன் இந்த மூணு நாளோட ப்ராக்டிஸ் செஷன் செல்ஃப் இவால்வேஷனை கண்டக்ட் பண்ணிக்
ஆல்ரெடி நோ வெல் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச கான்செப்டை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுங்க புதுசா ஒண்ணுமே தெரியாது நான் டச் பண்ணவே இல்லைங்கிறத கடைசி மூணு நாள்ல எடுத்து வச்சுக்கிட்டு படிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த செல்ஃப் கான்பிடன்ஸை போக்கிடும் செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் இல்லாமல் பண்ணிடும் ஸோ செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கடைசி மூணு நாள்ல லாஸ்ட் மினிட்ல உங்க மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கு அதை பொறுத்து தான் உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எக்ஸாம்ல இருக்க போகுது ஸோ அதனால லாஸ்ட் இயர் எழுதினவங்களுக்கே அந்த ஃபீலிங் இருக்கும் சார் லாஸ்ட் மினிட் மினிட்ல வந்து நான் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டேன் ரொம்ப அதிக <laughs> <laughs> வாங்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ கடைசி நேரத்தில் பயம் மட்டும் வந்துடக்கூடாது பி கான்ஃபிடென்ட் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட்டை என்றைக்குமே லூஸ் பண்ணிடாதீங்க ஆல் தி பெஸ்ட் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க நல்லா படிங்க இந்த தேர்ட்டி டே பிளானர் அப்படிங்கிறது ஒரு டென்டேட்டிவான ஒரு விஷயம்தான் இப்போ நீங்கள் நல்லா படிக்கிறீங்க உங்கள் பிளானிங் நீங்கள் ஒரு பிளானை போடுங்க முப்பது நாளைக்கு நான் இதெல்லாம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு அந்த பிளானரில் அந்த டைம் டேபிளில் எப்பவும் மாறாமல் அதை கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்க ஸோ இன்கேஸ் நீட்டு இன்னும் தள்ளி போகுது அப்படின்னா கூட இந்த தேர்ட்டி டே பிளானர் எக்ஸாமுக்கு மொதல் தேர்ட்டி டே இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதுல தப்பு கிடையாது யூ ப்ரிப்பேர் யுவர் ஓன் தேர்ட்டி டே பிளானர் தட் இஸ் வெல் அண்ட் குட் ஆனால் அந்த முப்பது நாளில் எல்லாமே கவர் பண்ணப்பட்டு நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கடைசி மூணு நாளில் நிறைய ஃபுல் டெஸ்ட்லாம் அட்டன் பண்ணும் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கங்க சார் இப்போவே எங்கள் இன்ஸ்டிடியூஷனில் ஆன்லைனில் ஈவன் கவர்மெண்ட் கூட என்டிஏல வந்து மாக் டெஸ்ட் ஃபுல் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்களே நீங்கள் இப்படி கொடுத்துருக்கீங்களே அப்படின்னா அந்த மாக் டெஸ்ட்டும் அட்டன் பண்ணுங்க அந்த கிராண்ட் டெஸ்ட் ஃபுல் டெஸ்ட் அதெல்லாம் அட்டன் பண்ணுங்க எவ்வளோ எவ்வளோ கொஷின்ஸ் அதிகமாக அட்டன் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ அவ்வளோ நல்லது அதே சமயம் பண்ணுங்க